ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി താമസിച്ച ഓപ്പൽ ഹോം എന്ന ഹോട്ടലിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ രാവിലെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരം ഏഴരയാകുന്നതേ ഉള്ളൂ സാധാരണയായി ഇവിടെ എട്ട് മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാവൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അല്പം നേരത്തെ തന്നെ എത്തി ജീവനക്കാർ ബുഫേ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരോട് പ്രത്യേകം അനുവാദം ചോദിച്ച് അല്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഓംലെറ്റ് പോലുള്ളവ റെഡിയാവാൻ അല്പം കൂടി സമയമെടുക്കും ഇന്ന് ദീർഘമായൊരു യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് കാറുമായി ഏഴരയ്ക്കെത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏഴരയ്ക്കെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞയാൾ എട്ടുമണിക്കാണ് വന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് കെൻ കെനാൻ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായത് കെനാൻ ആണ് ഇന്നും അടുത്ത രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും ബോസ്നിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാർ ഇവിടെയുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിലെ സീറ്റിൽ ബാഗ് കൊണ്ടുചെന്നു വെച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്കു കയറി നല്ല ഉയരമുള്ള സുന്ദരനായ ഒരു ബോസ്നിയൻ യുവാവ് പാശ്ചാത്യ രൂപഭാവങ്ങളാണ് ബോസ്നിയൻ തലസ്ഥാനമായ സരയേവോയിലെ ഈ രണ്ടാം ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ മോസ്റ്റാർ എന്ന മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള പട്ടണമാണത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ കാർ യാത്രയുണ്ട് വൺ വേ ആയതിനാൽ ഇവിടെ ഓൾഡ് ടൗണിനെ ഒന്ന് ചുറ്റി വേണം കടന്നു പോകാൻ വലതുവശത്തുകൂടി മിലിയേക്ക നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറം എംബറേഴ്സ് മോസ്ക് എന്ന ആരാധനാലയം ഈ നഗരത്തിലെ ആദ്യത്തെ മോസ്കുകളിൽ ഒന്നാണത് മിലിയേക്ക നദിക്കപ്പുറമാണ് നഗരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം ശരിക്കും സറയേവോ നഗരം ആദ്യം രൂപം കൊണ്ടത് ആ ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് എംബറേഴ്സ് മോസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഴയകാല പ്രമുഖ നിർമ്മിതികൾ അവിടെ സ്ഥാപിതമായത് എന്നാൽ പിന്നീട് നഗരം നദിയുടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വളരുകയും ഇവിടം കൂടുതൽ വിശാലമായ ടൗൺ ആവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മലഞ്ചെരുവിലെ ഒരു വലിയ ഗ്രാമം പോലെയുണ്ട് മറുഭാഗം ഒരു ട്രാമിന് പിന്നാലെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ട്രാം റൂട്ടും വൺ വേ ആണ് അത് ഇങ്ങനെ നഗരത്തെ ചുറ്റി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ട്രാം മുല്ല മുസ്തഫ ബഷേസ്കിയെ എന്ന സ്ട്രീറ്റിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇതുവഴി കാറും ബസ്സും മറ്റു വാഹനങ്ങളുമൊക്കെ പോകും ഒപ്പം ട്രാമുകളും ഇലക്ട്രിക് ട്രാമും ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുമെല്ലാം ഓടുന്ന റൂട്ടാണിത് ഈ പാതയുടെ ഇടതുവശത്താണ് ഇന്നലെ നടന്നുകണ്ട ഓൾഡ് ടൗൺ സരയവോ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യകാലത്ത് ബോസ്നിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾ ബോസ്നിയ കീഴടക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമായിരുന്ന സരയേവോയെ തലസ്ഥാന നഗരമാക്കുകയായിരുന്നു അഡ്രിയാറ്റിക് തീരത്തെ റാഗൂസ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികളുടെ ഇടത്താവളമായ ഗ്രാമം മാത്രമായിരുന്നു തുർക്കികൾ വരുന്ന കാലത്ത് സരയേവോ ഒട്ടോമൻ ഗവർണറായിരുന്ന ഇസാബെഗ് ഇഷാഖോവിച്ച് ധാരാളം മന്ദിരങ്ങളും ബസാറുകളും സ്ഥാപിച്ച് സരയേവോയെ നല്ലൊരു നഗരമാക്കി മാറ്റി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കമായപ്പോഴേക്കും വലിയൊരു നഗരമായി സരയേവോ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ബോസ്നിയ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർ സരയേവോ നഗരത്തെ ഒരു വ്യാവസായിക പ്രദേശമാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ വിയന്നയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്ററായും അന്നിവിടം മാറി ഉദാഹരണത്തിന് വിയന്നയിൽ ട്രാം സർവീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് സരയേവോയിൽ സ്ഥാപിച്ചാണ് പരീക്ഷണ സർവീസുകൾ നടത്തിയത് ടിറ്റോ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് ഈ തെരുവ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് യുഗോസ്ലാവിയ എന്ന രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന്റെ നായകനായിരുന്നു മാർഷൽ ടിറ്റോ എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജോസിഫ് ബ്രോസ് ടിറ്റോ പണ്ട് യുഗോസ്ലാവിയയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുകയും പിന്നീട് വിഘടിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത ആറു രാജ്യങ്ങളിലും മാർഷൽ ടിറ്റോ ഇന്നും ആദരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്ലോവേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ടിറ്റോയുടെ സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു വിഘടിച്ചതിനു ശേഷമാണ് പഴയ യുഗോസ്ലാവിയൻ നാടുകൾ പരസ്പരം ശത്രുതയിലായത് അതിനു മുൻപ് അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു ആ നാടുകളുടെ ആരാധനായ നേതാവായിരുന്നു മാർഷൽ ടിറ്റോ ക്രൊയേഷ്യയിൽ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ടിറ്റോ കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെയാണ് യുഗോസ്ലാവിയ എന്ന വലിയ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആജീവനാന്ത പ്രസിഡന്റായി ഉയർന്നത് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ റഷ്യക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ആസ്ട്രോ ഹംഗേറിയൻ സേനയിലെ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലാവുകയും റഷ്യയിൽ തടവുകാരനാവുകയും ചെയ്തു 
അവിടെ വെച്ച് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ ജോസിബ് സ്വതന്ത്രനായ ശേഷവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായി അവിടെ തുടർന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തരമാണ് അദ്ദേഹം യുഗോസ്ലാവ്യ എന്ന വലിയ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന്റെ നായകനായത് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന വിഭിന്ന ദേശീയതകളെ സമുന്നയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ടിറ്റോ വിജയിച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് വാഹനത്തിൽ ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിക്കണം അളവറിയാൻ വേണ്ടിയാണത് കെൻ കാർ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് കയറ്റി ഒരു ജീവനക്കാരൻ വന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിന്റെ തുക കെൻ നൽകും എന്നാൽ തിരികെ വരുമ്പോൾ ഫുൾ ടാങ്ക് ഇന്ധനമടിക്കുന്നതിന്റെ പണം ഞാൻ കൊടുക്കണം അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യവസ്ഥ തിരികെ വരുമ്പോൾ ഇതേ പമ്പിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് പെട്രോൾ അടിക്കുക അപ്പോൾ അതുവരെ എത്ര ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചെന്നതിന്റെ കണക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അതിനുള്ള തുക ഞാൻ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ കാറിന് നൂറ് യൂറോ ദിവസ വാടകയും നൽകണം പണം നൽകി കൻ വീണ്ടും സീറ്റിലേക്കു കയറി നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗമാണിത് ഈ വഴി പോയി വേണം സരയവോയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾ മോസ്റ്റാർ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടർന്നു ഒരു ടൂർ കമ്പനി നടത്തുന്നയാളാണ് എന്നോടൊപ്പമുള്ള കെൻ അതോടൊപ്പം ടൂർ ഗൈഡായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എന്നോടൊപ്പം മാത്രമായിരിക്കും കെന്നിന്റെ യാത്രകൾ ദിവസവും നൂറ് യൂറോയാണ് പ്രതിഫലം നൂറ് യൂറോ എന്നാൽ ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരും ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ കെന്നിന് പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് കെന്നും ഞാനുമായുള്ള കരാർ നൂറ് യൂറോയ്ക്ക് പുറമെ ഇന്ധന ചെലവും ടോൾ എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ തുകയും ഞാൻ വഹിക്കണം കെന്നിന്റെ ഭക്ഷണ ചെലവും ഇക്കാര്യമൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സംസാരിച്ച് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെലവേറിയത് തന്നെയാണ് കെന്നിനോടൊപ്പമുള്ള യാത്ര നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് കെൻ എന്നതാണ് ആശ്വാസം ഞങ്ങൾ സരയവോ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു രണ്ട് മുഴുവൻ ദിന യാത്രകളാണ് ഞാനും കെന്നും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സരയവോ നഗരത്തിന്റെ താരതമ്യേന പുതിയ ഭാഗങ്ങളാണിത് കൊടിയ ദുരന്തങ്ങളിലൂടെയും ഭീതിയിലൂടെയും കടന്നുപോയ നഗരം സരയവോ ഉപരോധമെന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സൈനിക നടപടി കാലത്ത് സരയവോ നഗരത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മലനിരകളിലെല്ലാം സെർബിയൻ സൈന്യം നിരന്നിരുന്നു മുന്നിൽ കാണുന്ന തരം മലനിരയാണ് ഈ നഗരത്തിനു ചുറ്റിലും പീരങ്കികളും ലോങ് റേഞ്ച് തോക്കുകളുമായാണ് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയുടെ ശത്രുക്കളായ സെർബിയൻ സൈന്യം അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചത് നഗരത്തിൽ നിന്നും ഒരാളും പുറത്തു പോകാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല പുറത്തു നിന്ന് ആരെയും ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചുമില്ല മരുന്നും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമൊന്നും ഇവിടേക്ക് എത്താതിരുന്ന നാളുകൾ ആ കഥകളാണ് കെൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത് കെന്നിന്റെ അച്ഛൻ ബോസ്നിയൻ സീക്രട്ട് സർവീസിലായിരുന്നു അമ്മ അധ്യാപികയും മൂന്നു വർഷത്തിലേറെ കാലമാണ് സെർബിയൻ പട്ടാളം സരയവോ നഗരത്തെ ഉപരോധിച്ചു നിന്നത് അക്കാലത്ത് ആരും സരയവോയുടെ തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല ഇറങ്ങുന്നവരെ മലനിരകളിലിരിക്കുന്ന സ്നൈപ്പർമാർ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുന്നതായിരുന്നു പതിവ് അത്രയും ഭീകരമായ ദിനങ്ങളായിരുന്നു അത് അൻപത് പേർ വരെ ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചു വീണു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം നീണ്ട സൈനിക ഉപരോധമായിരുന്നു അത് സമീപകാലത്ത് ഒരു രാജ്യതലസ്ഥാനം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു സരയേവോ സീജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെർബിയൻ സൈനിക ഉപരോധം നഗരം പിന്നിലായി ഇപ്പോൾ സരയേവോയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് യാത്ര നഗരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും മറ്റുമാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വസിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഹൈവേ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സരയവോയിലെ സാധാരണ വീടുകളുടെ രൂപം രണ്ടു നിലയുള്ള വീടുകളൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ ചിലതൊന്നും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ബോസ്നിയയുടെ പ്രകൃതി എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമായി നല്ല പച്ചപ്പാണെങ്കും അതിൽ ഓടിട്ട വീടുകൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് മനോഹരമായ ഗ്രാമങ്ങൾ വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് കൂടിയാവാം പ്രകൃതിയുടെ ഈ പ്രസരിപ്പ് ഇപ്പോൾ ബിനേഷ്യവോ ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള ഗ്രാമമാണ് ബിനേഷ്യവോ ബോസ്നിയൻ ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് കെൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സെർബിയ ക്രൊയേഷ്യ ബോസ്നിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാം ഒരേ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
എന്നാൽ ബോസ്നിയാക്കുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബോസ്നിയാക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ബോസ്നിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സെർബിയൻ ക്രൊയേഷ്യൻ വിഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ തന്നെയാണ് അത് അതേസമയം ബോസ്നിയക്കാർ ഈ ഭാഷ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പല വാക്കുകളിലും പ്രകടമായ മാറ്റമുണ്ടാകും അക്ഷരങ്ങളാകട്ടെ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാ മനുഷ്യന്റെ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്രം പെൻഡ്രൈവിൽ മിഷൻ സ്പേസ് ബഹിരാകാശ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണ യാത്രയുടെ നാൾ വഴികൾ ആവേശകരമായ ഒരു ചലച്ചിത്രം പോലെ ആസ്വദിക്കാം റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തുടക്കം മുതൽ ചൊവ്വ യാത്രയുടെ ഒരുക്കം വരെ സഫാരി ചാനലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായി അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടി രണ്ട് പെൻഡ്രൈവുകളിൽ ലേക്ക എന്ന നായയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്ര യൂറി ഗഗാറിൻ ബഹിരാകാശത്ത് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള മനുഷ്യയാത്രകൾ ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും പ്രവർത്തനവും ബഹിരാകാശ നടത്തം ചന്ദ്രയാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ദുരന്തം നൂറ് നൂറ് സംഭവങ്ങൾ മിഷൻ സ്പേസ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്നത് സ്കൂളുകൾക്ക് ഇതൊരു അമൂല്യ നിധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവിന്റെ ശേഖരത്തിലേക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ട് മിഷൻ സ്പേസ് രണ്ട് പെൻഡ്രൈവ് ഓൾഡിയങ്ങൾ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എം എസ് എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ എം എസ് എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഹഡ്സിറ്റി ഗ്രാമമാണിത് സരേവ് പട്ടണത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടൗണും ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമാണ് ഹഡ്സിറ്റി ഈ ടൗണിൽ മാത്രം അയ്യായിരം ആളുകൾ വസിക്കുന്നുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ജനസംഖ്യ ആകട്ടെ കാൽ ലക്ഷത്തോളമാണ് ഹഡ്സിറ്റി ഗ്രാമം പിന്നിട്ടു മുന്നിൽ വലിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാം സരേവോ നഗരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും മറ്റും താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണിത് സഞ്ചാരം കണ്ടിട്ടുള്ളയാളാണ് കെൻ സഫാരിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലും സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ചാനലിൽ താൻ ഒരു താരമായി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് കെൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ള വിഷ്വലുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ കെന്നിന് വലിയ ആവേശമാണ് കടന്നു പോകുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം കെൻ വാചാലനാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു എവിടെയും മലനിരകളാണ് കാഴ്ച അതിനിടയിലൂടെ തിരക്കു കുറഞ്ഞ സൗകര്യപ്രദമായ പാത മലഞ്ചെരുവുകളിലാണ് മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളും ഡുപ്പൌച്ചി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹഡ്സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഡുപ്പൌച്ചി മുന്നൂറിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ വസിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബോസ്നിയക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സെർബ് വംശജനും ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബോസ്നിയാക്കുകളും ക്രൊയാട്ടുകളും സെർബുകളും ഇടകലർന്ന് വസിക്കുന്നുണ്ട് ഡുപ്പൌച്ചി ഗ്രാമം ഇവിടെ വെച്ചു പിന്നിടുന്നു പിന്നെ വിജനമായ മലനിരകൾക്കിടയിലൂടെയായി യാത്ര വനപ്രദേശമാണ് പാതയുടെ ഇരുവശത്തും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മലകൾ ബോസ്നിയ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനവും വനവും മലനിരകളുമാണ് കുറെ ദൂരം വനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മലഞ്ചെരുവിൽ ചെറിയൊരു ഗ്രാമം കാണാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന കൽക്കെട്ടിനു മുകളിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ് സരേവു നഗരത്തിൽ നിന്നും എന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമായ മോസ്റ്റർ നഗരം വരെ ദിവസവും രണ്ടു ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ദിശയിലെങ്കിലും ട്രെയിനിൽ പോകാമായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നിരവധി ടണലുകളും ഗർത്തങ്ങൾക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലങ്ങളും കടന്നാണ് റെയിൽവേ ലൈൻ പോകുന്നത് അതിലേയുള്ള യാത്ര ഒരു അനുഭവമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സോവിക് എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാനും പെട്രോൾ പമ്പുകളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുമൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് സോവിക് മലഞ്ചെരുവിൽ ഇരുനിലകളുള്ള വീടുകളുമായി മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമം 
വെറും എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർ മാത്രമാണ് സൊവിക് ഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്നത് അതേസമയം ഗ്രാമത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണം നാനൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് മലനിരകൾക്കിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഗ്രാമം വളരെ ശാന്തമാണ് അന്തരീക്ഷം സൊവിക് പിന്നിട്ടു ശൈത്യകാലത്ത് ഇവിടമെല്ലാം മഞ്ഞിനാൽ മൂടപ്പെടുന്നതാണ് പതിവ് പസാറിച്ചാണ് അടുത്ത ഗ്രാമം ഹഡ്സിറ്റ്സി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മറ്റൊരു ഗ്രാമമാണിത് ഏത് ഗ്രാമത്തിലും ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പായിരിക്കും പസാറിച്ചിൽ തൊള്ളായിരം ബോസിനിയാക്കുകൾ വസിക്കുമ്പോൾ സെർബുകളുടെ എണ്ണം വെറും പതിനെട്ട് മാത്രമാണ് ക്രൊയാട് വംശജരായ മൂന്ന് പേരും ഈ നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് വിവിധ വംശീയ വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് യുഗോസ്ലാവിയ എന്ന ശക്തമായ രാഷ്ട്രം രൂപമെടുത്ത കാലത്താണ് പല വംശീയതകളുടെ ഇടകലരൽ ഉണ്ടായത് മാർഷൽ ടിറ്റോ യുഗോസ്ലാവിയ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ നാട്ടിൽ വംശീയമായ ചേരിത്തിരിവുകളോ അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള അക്രമങ്ങളോ അധികമൊന്നും വച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നില്ല തെക്കൻ സ്ലാവുകൾ എന്ന ഒരൊറ്റ ജനവിഭാഗമാണ് പ്രധാനം എന്നതായിരുന്നു ടിറ്റോയുടെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെർബ് ബോസിനിയാക് ക്രൊയാട് വംശീയതകൾ അന്ന് ഇവിടെ വലിയ തോതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ല മാർഷൽ ടിറ്റോയുടെ മരണത്തോടെ യുഗോസ്ലാവിയയിൽ വംശീയതകൾ തലപൊക്കിത്തുടങ്ങി അതാണ് പിന്നീട് വലിയ യുദ്ധങ്ങളായി പരിണമിച്ചത് ടർച്ചിൻ എന്ന ഗ്രാമമാണിത് സരയവോയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതും ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് ആകെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് വസിക്കുന്നത് അതിൽ തൊള്ളായിരവും ബോസ്നിയൻ വംശജരാണ് ടർച്ചിൻ ഗ്രാമത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹംഗറിയിൽ നിന്നും ക്രൊയേഷ്യയിലെ അഡ്രയാറ്റിക് തീരം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ യൂറോപ്യൻ റൂട്ട് ഇ സെവന്റി ത്രീ എന്ന ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെയാണ് അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഹംഗറി ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന ക്രൊയേഷ്യ എന്നീ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാത കൂടിയാണത് ആകെ അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ നീളം ഹംഗറിയിലെ ബുഡാപസ്റ്റിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന പാതയാണ് അതങ്ങനെ അഡ്രിയാറ്റിക് തീരം വരെ നീളും ഒരു സീനിക് റൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇ സെവന്റി ത്രീ ഒരു മലഞ്ചരിവെത്തുന്നതോടെ ടർച്ചിൻ ഗ്രാമം അവസാനിക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ ഹൈവേയുടെ പണി നടക്കുന്നിടത്താണ് മലഞ്ചെരുവിൽ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടുകൾ കാണുന്നത് വലതുഭാഗത്ത് മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഹൈവേ അതിലൂടെ കുറെ ഭാഗത്ത് ഗതാഗതം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഹൈവേയിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് അതിലൂടെ കയറി ഹൈവേയിൽ പ്രവേശിച്ച് യാത്ര തുടരാം ഹൈവേയിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു സ്ലിപ്പ് എടുത്ത് യാത്ര തുടങ്ങിയാൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ടോൾ നൽകിയാൽ മതി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്നറിയാനാണ് സ്ലിപ്പ് അങ്ങകലെ റെയിൽവേ പാലം കാണാം സരയവോയിൽ നിന്നും മോസ്റ്റാറിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ലൈനാണ് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മലകളെ തുരന്നും ഗർത്തങ്ങൾക്കു കുറുകെ പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും പാത തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഹ്യപർവ്വതത്തിലൂടെ ഒരു ഹൈവേ നിർമ്മിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഒരു പാലത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്കെത്തി ഇതിനു മുകളിലൂടെയാണ് യൂറോപ്യൻ ഹൈവേ കടന്നുപോകുന്നത് മിക്കയിടത്തും നാൽപ്പതും അൻപതും അടി ഉയരത്തിലുള്ള പാലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഹൈവേ ഒരു മലയിൽ നിന്നും ഒരു വയഡക്ട് വഴി അടുത്ത മലയിലേക്ക് പാതയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ടണൽ കടന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത പാലത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം ഈ ഹൈവേയുടെ പണി അഞ്ചു വർഷമായി തുടരുകയാണെന്ന് അസംതൃപ്തിയോടെയാണ് കൻ എന്നോട് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എന്നെ അത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമേ അല്ല രാഷ്ട്രലിക്ക എന്ന ഗ്രാമമാണ് ഇത് വെറും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ വസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെയും യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നു തരിപ്പണമായി കിടന്നിരുന്ന ബോസ്നിയയാണ് അതിനുശേഷം ഈ വികസനങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കിയത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതേവരെ ഒരു മോശം റോഡിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം ഗംഭീരമായ റോഡുകൾ അടുക്കും ചുറ്റയുമുള്ള നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എവിടെയും നല്ല വൃത്തിയും മനോഹാരിതയും യുദ്ധവും പട്ടിണിയും ഒന്നുമല്ല ഇച്ഛാശക്തിയും മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവവുമാണ് പ്രധാനമെന്ന് ഈ നാട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കാർഷിക ഗ്രാമമാണ് എല്ലാ പറമ്പിലും കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രലിക്കയിലൂടെയും ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് 
ഈ യാത്രയിൽ ഇനി പലയിടത്തും വെച്ച് ഞങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ഹൈവേയെ കാണും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ഇ റോഡ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് റൂട്ട് ഇ സെവന്റി ത്രീ ഇ സെവന്റി ത്രീയിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഭാഗം കടന്നു പോകുന്നത് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയിലൂടെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവിടെ പാതയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ബോസ്നിയയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരവും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഒരു പാതയായി അത് മാറും വംശീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏതു സമയവും ഭീതിയോടെ കഴിയുന്ന രാജ്യമെന്ന് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം യുഗോസ്ലാവിയ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഉള്ളിൽ പുകഞ്ഞിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തകർച്ചയോടെ മറനീക്കി പുറത്തു വന്നത് പിന്നീട് വംശീയതയുടെ പേരിലുള്ള വലിയ പോരാട്ടങ്ങളും കൂട്ടക്കൊലകളും നടന്നു ഇപ്പോൾ സെർബിയയിലും ക്രൊയേഷ്യയിലും ബോസ്നിയയിലും പൊതുവെ സമാധാന അന്തരീക്ഷമാണ് കാർ ഒരു ടണലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന എന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു ക്യാൻഡനായ സെറേവോ അവസാനിക്കുന്നു ക്യാൻഡൻ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സെറേവോ ക്യാൻഡൻ പിന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയറുകയാണ് വലിയൊരു മലയുടെ ഒരു ചെരുവിൽ നിന്നും മറ്റേ ചെരുവിലേക്കാണ് ഈ ടണൽ കടക്കുന്നതോടെ എത്തുക നമ്മുടെ സഹ്യപർവ്വതത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കാഴ്ചകൾ നല്ല റോഡാണെന്നതും പാതയോരങ്ങളെ വൃത്തികേടാക്കുന്ന ബോർഡുകളും ബാനറുകളും ഇല്ല എന്നതും മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം പാതയോരത്ത് മാലിന്യ കൂമ്പാരമോ പടുതുകൊണ്ട് മറച്ച ഷെഡുകളോ ഇല്ല ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുമില്ല അതിമനോഹരവും ശാന്തവും ശുദ്ധവുമായ പ്രകൃതി ഒരു പെയിന്റിംഗ് പോലെ തോന്നുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെയും രാജ്യങ്ങളുണ്ട് മനോഹരമായ ഈ ഭൂപ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ചിന്തകളിൽ ഈ നാടിന്റെ ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കെന്നിനൊപ്പം ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടർന്നു 